Hello. Today we are going to discuss about the structures of eukaryotic cell. In this, we'll start. We see some important highlights regarding the eukaryotic cells. The eukaryotic cells they have the very clear, definite nuclear membrane. ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ यूकैरियट इसी से इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है देन दे शो द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज अब यहाँ पर पहले वाले में तो प्रोकैरियट uh, में कुछ ऐसा नहीं था प्रीवियस वीडियो में हमने देखे तो यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज स्पेशली डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनाइज यहाँ प्रजेंट होते हैं देन ऐसे एनिमल्स जो यूकैरियटी के ऐसे कैरेक्टर्स रखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसे सेल जैसे कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर दूसरा प्लांट किंगडम के अंदर और एनिमल किंगडम के अंदर और फंजा किंगडम के अंदर हमको इसी टाइप के देखने को मिलेंगे देन इनके जो सेल्स होते हैं वो प्रोटिस्टा को प्लांट का हो या एनिमल का हो या फिर वो फंजाय का हो दे आर हैविंग द डिफरेंट शेप्स दे आर हैविंग द डिफरेंट साइजेस दे हैव द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल वर्क बट All are having typically composed. इतना सब अलग अलग होने के बावजूद भी differences होने के बाद भी इन सब में कुछ चीज़ें present होती है वो है एक सब में plasma membrane पाई जाती है Secondly, they are having the cytoplasm, जो plasma membrane के अंदर होता है Then they are having the presence of cell ऑर्गेनेल जो कि cytoplasm के अंदर होते हैं Then they are having a very clear true nucleus. जो कि साइटोप्लाजम के अंदर होता है ये सारी चीज़ें ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक यूकैरेटिक सेल के अंदर हमको देखने मिलेंगे देन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ओनली द फ्यू सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूकैरेटिक सेल बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द फ्यू एंड अपकमिंग वीडियो और द नेक्स्ट वीडियो विल सी द फर्दर जो बचे हुए रहेंगे उसमें हम डिटेल देखेंगे देन The first structure we are going to discuss is a cell wall. Cell wall is a rigid. Rigid माना सख्त कड़क होता है ये cell wall है यहाँ पर आप देख सकते हैं This cell wall is mostly supportive and it is protective covering. अच्छा cell wall होती कहाँ है ये सिर्फ यूकैरियोटिक के प्लांट सेल में हमको देखने को मिलेंगे cell wall. So animals are not having the presence of cell. वॉल ये प्रोटेक्टिव कवरिंग यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है प्लाज्मा एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहली मेम्ब्रेन है स्टार्टिंग मेम्ब्रेन है और उसके बाहर कुछ नहीं है लेकिन यही प्लांट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है उसके आउटर होती है देन हम सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन को अगर हम देखेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में या किसी प्लांट के अंदर भी अलग अलग सेल में अलग अलग उसका केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं सो so, आज हम कहते हैं कि प्लांट का ऐसा है लीफ का ऐसा है इस शेप देने का काम करता है देन इट आल्सो प्रोटेक्ट मैकेनिकल इंजरी क्योंकि प्लांट को कोई ये लग रहा है कुछ झटका वगैरह लग रहा था उस मैकेनिकल फोर्स से भी ये इंजरी से अंदर की जो सेल्स है उसको बचाने का काम करता है देन इट ऑल्सो हेल्प फ्रॉम द प्रोटेक्शन क्योंकि बाहर से कोई फंगल या बैक्टेरियल माइक्रो एंजम एंटर करता है तो सबसे पहले सेल वॉल उसको अंदर आने से रोकती है इसलिए यह इन्फेक्शन से भी बचाता है देन प्लांट की जो सेल वॉल है दिस सेल वॉल शो द थ्री लेयर्स जिसमें से फर्स्ट लेयर है मिडल लैमिला सेकेंड लेयर है प्राइमरी वॉल एंड थर्ड लेयर सेकेंडरी वॉल ओके मिडल लैमिला प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल हम वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे मिडल लैमिला द मिडल लैमिला इज प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेंट सेल ये सेल और ये सेल पड़ोस की सेल इसे हम नेबर सेल कहते हैं इन दोनों के बीच में जैसे कि आप ये फोटोग्राफ में देखे जी हाँ ये एडजेंट सेल है ये वाली और ये वाली इन दोनों के बीच में एक डार्क लाइन दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज अ मिडल लैमिला ये मिडल लैमिला एक सबसे पहला स्ट्रक्चर है जब भी कोई सेल डिवाइड करती है माइटोसिस मोसिस से जब साइटोकोनिस होता है सेल डिवाइड होती है तो बीच में सेल प्लेट फॉर स्पेशली इन प्लांट प्लांट में हमको प्रोसेस देखने को मिलता है बीच में एक प्लेट फॉर्मेशन शुरू होता है और वो प्लेट सेंटर से पेरिफेरल पर पहुंचता है और वो जाकर कने कराकर साइटोप्लाजम दो हिस्सों में डिवाइड होगा इसे साइटोकाइनेसिस का तो ये जो बनी यहाँ पर पहली प्लेट ये मिडल लैमिला होता है तो मिडल लैमिला सबसे पहले बनने वाला स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग द सेल डिविजन देन 
मिडल लेविला के अंदर हम केमिकल कम्पोजिशन को देखते हैं तो इट इज मेड अपन पैक्टीन से बना होता है देन इट इज ऑल्सो है प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम इट इज ऑल्सो है मैग्नीशियम पैक्टेड पैक्टीन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेड से ये बनावट होती है मिडल लैमिला की देन जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई फ्रूट कच्चा फ्रूट जैसे कि हाँ आप फोटोग्राफ में देखें कि पहले कड़क होता है लेकिन जैसे ही कड़क होने की वजह मिडल लैमिला का वहाँ प्रेजेंट होना बाद में जैसे ये इसके ऊपर का जो पैक्टीन जिससे इसकी वॉल बनी है पैक्टीन जैसे सॉलिबल हो जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाए और उसी को हम कहते हैं फ्रूट राइपनिंग और इसी को हम कहते हैं फल का पकना और ये सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि पैक्टीन वहाँ सॉलिबलाइजेशन हो जाता है इसलिए हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं देन सेकेंड वॉल इज अ प्राइमरी वॉल सो प्राइमरी वॉल यू कैन सी इन दिस जो कि मिडल लेमिला के बाद में पाया जाएगा सो इट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन यंग प्लांट्स में हमको देखने को मिलता है इट इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू ग्रो यानी ग्रोथ यानी सेल डिविजन इसमें हमको अच्छा देखने को मिलता है इट इज प्रेजेंस इन साइड टू द मिडल लेमिला जस्ट यू कैन सी द मिडल लेमिला के बिल्कुल बाद में प्रेजेंट होता है और अगर हमको ऑब्जर्व करना है इसको देखना है कहाँ होता है प्राइमरी वॉल तो जनरली इट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन द मैरस्टमेटिक टिश्यू अब मैरस्टमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन बहुत अच्छी है क्या द सेल्स विच आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन रीडिविजन डिवाइड और रीडिवाइड करते रहते मल्टीप्लाई करते रहते उन सेल्स को हम कहते हैं मैरस्टमेटिक सेल्स और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं मैरस्टमेटिक टिश्यू जनरली ऐसे सेल्स प्लांट में कहाँ कहाँ होते हैं जैसे इस सेल का प्लाज्मा दूसरे सेल के प्लाज्मा को कनेक्ट करा रहा है उसलिए कहा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन द टू नेबर सेल्स ये काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है जिसके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ये सेल से नेबर सेल में होते रहता है देन इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड आ मेडल लैमिला के वहां पर हमको ये देखने को मिलेंगे प्लाज्मा नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द प्लाज्मा पहला हमने देखे सेल वॉल जो सब सिर्फ प्लांट सेल के अंदर था अब हम जा रहे हैं सेकेंड स्ट्रक्चर में यू के सेकेंड स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल में भी हमको देखने को मिलेगा और प्लांट में भी प्लांट में ये सेकेंड पोजीशन पर है और एनिमल में ये फर्स्ट पोजिशन पर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो विल डिस्कस यर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एज वेल एज इन अ प्लांट सेल ऑल्सो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर कॉसिफाइड स्ट्रक्चर्स कॉसिफाइड कहते हैं सेमी फ्लूड ना पूरी तरह से वो लिक्विड है ना पूरी तरह से वो सॉलिड है पार्शियल होता है इसलिए इसको कॉसिफ्लूड कहा गया इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलरली एज वेल एज इट इज प्रेजेंट इंट्रा सेलुलरली सेल के बाहर भी और सेल के खुद के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है मेमरेन क्या होती है कैसी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज प्रेजेंट अराउंड द प्रोटोप्लास्ट यानी इसके अंदर का जो प्लाज्मा है पूरे प्लाज्मा को जो प्रोटोप्लाज्म को कवर करता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल की एक्स्ट्रा जो मेम्ब्रेन है उसको कवर करने वाली उसे कहते हैं अब ये इंटरनल भी होता है जिसे इंट्रा सेलुलरली हम कहते हैं तो इंट्रा सेलुलर में किसको कवर कर रहा है ये वो कवर करता है साइटोप्लाज्म के अंदर के सेल ऑर्गेनल्स कुछ सेल ऑर्गेनल्स सिंगल मेम्ब्रेन के कुछ डबल मेम्ब्रेन के फॉर एग्जाम्पल द लाइजोजोम देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन गोल्जी एपरेटस then the mitochondrion then the nucleus a double membrane wala then a chloroplast double membrane wala ye sab ko bhi cover karti hai to wahan hai intracellular bhi then plasma membrane ka kaam wo jo cell organelles hai bahar ka jo uska cytoplasm hai us cytosol se jo cytoplasm se separate kar kar rakhta mix hone nahi deta hai alag alag kar deta hai ek deewar banta hai then is plasma membrane ki agar hum इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी में अगर इसकी थिकनेस को स्टडी करते हैं तो इट इज अबाउट ऑलमोस्ट 75 फाइव एंग यूनिट इन थिकनेस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट एपियर्स टू बी द ट्राई लैमिना लैमिना कहते हैं पर्दा जैसे एक झालर होती है ना पर्दे के नीचे का जो कपड़ा होता है एक लेयर होती है वैसे यहाँ पर तीन लेयर देखने को मिल रहा है ट्रायलैमिनर का हाउ इट एपियस ट्रायलैमिनर एक्चुअली यहाँ पर हमको ट्रायलैमिनर में वी सी डेट देर आर द सम हेड लाइक स्ट्रक्चर्स दो हेड है जो कि वाटर को लाइक करते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं और उनके बीच में कुछ टेल वाले रीजन से अंदर की तरफ से जो हाइड्रोफोबिक होते हैं तो यहाँ 
एक लेयर बाहर की ये देखने को मिल रही है दूसरी लेयर ये हो गई और तीसरी लेयर अंदर की होगी इसलिए ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर अब यहाँ देख सकते हैं ये आउटर लेयर फिर एक बाहर की आउटर लेयर और ये बीच की लेयर थ्री लेयर सो रेट्स वाई इट इज अ ट्राइलेमिनियर इन एपियरेंस देन दिस मेम्रेन इज मेड अप ऑफ अ फॉस्फो लिपिड बाय लेयर यानी यहाँ पर फॉस्फोर और लिपिड का कॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन से और वो डबल लेयर के अंदर हमने प्रोकैरियट के प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे कि ये देखिए यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड वाला स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड और ये लेयर्स टू लेयर है ऊपर की एक लेयर नीचे की एक लेयर इसे कहते हैं बायोलिपिड लेयर इस लेयर का जो एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं लिपिड वाला जिसमें दो पार्ट हमको देखने मिले एक होता है उसका हेड और दूसरा होता है टेल रीजन ये हेड जो होता है इट इज हाइड्रोफोलिक इन नेचर मतलब लविंग द वाटर वाटर को पास आने देता है और नीचे वाला जो होता है टू टेल लाइक स्ट्रक्चर ये हाइड्रोफोबिक होते सो दे रिपेल द वाटर पानी को अपने पास आने नहीं देते देन द प्लाज्मा मेब्रेन विच इज मेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स दे आर एम्फीपैथिक एम्फीपैथिक मतलब एक ही जगह पर हाइड्रोफिलिक नेचर भी देखने को मिला और एक ही जगह हाइड्रोफोबिक मतलब ना आधा ना धर पूरी तरह से वो हाइड्रोफिलिक है ना पूरी तरह से वो हाइड्रो इसलिए हाफ एम्फी मतलब हाफ हाफ हाइड्रोफिलिक हाफ हाइड्रोफोबिक दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एम्पीपैथिक देन दिस स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म लेयर टू लेयर जो है हम बायोलिपिड लेयर है ऐसा लगता है कि ऊपर के दो हेड के बीच में टेल बिल्कुल ऐसे लगाए गए जैसे कि दे आर सैंडविच फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द सैंडविच ये जैसे सैंडविच होता है दो ब्रेड के बीच में कोई चीज आ गई तो वैसे यहाँ पर दो हेड हाइड्रोफिलिक हेड्स के बीच में हाइड्रोफोबिक टेल बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक सैंडविच हो गया हो सो दिस इज द स्ट्रक्चर सैंडविच स्ट्रक्चर ड्यू टू दिस नेचर टेल जो अंदर आ गए जिसकी वजह से टेल का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता सराउंडिंग का जो फ्लूड है फ्लूड अंदर भी है साइड प्लाजम के अंदर भी है और बाहर भी है एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर तो इनका कहीं से भी कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा ना अंदर के फ्लूड से हो रहा ना बाहर के फ्लूड से हो रहा इनके अलावा यानी फॉस्फोलिपिड के अलावा उस मेम्ब्रेन पर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जैसे कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और प्रेजेंट होते हैं जैसे यू कैन सी दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड आल्सो दे आर हैविंग द सम कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ग्लाइकोजेंस यहाँ पर देखें कि दीज आर द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स तो दोनों भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे इन प्रोटीन और इन लिपिड का अगर रेशियो देखा गया तो ये हर सेल के अंदर यानी ये ये है लिपिड्स और ये है यहाँ पर प्रोटीन तो इनका रेशियो जो होता है कितनी तादाद कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए वो हर एक सेल में अलग अलग होता है एग्जांपल हम देखेंगे कि आरबीसी के अंदर 52 परसेंट वहाँ पर प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड 40 परसेंट ओनली द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ये हर सेल में वेरी करेंगे रेशियो विल नॉट बी द सेम देन यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल स्ट्रक्चर में एक मॉडल बनाकर दिया गया जिसे कहते हैं फ्लूड मोजाइक मॉडल दिस फ्लूड मोजाइक मॉडल वॉज पुट फोर्थ बाय द टू एमिनेंट साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने इनको मॉडल बनाकर कि मेम्ब्रेन बनी हुई कैसी है डबल बॉस वाइलिपिड लेयर कैसा स्ट्रक्चर बनाए कैसे उसके अंदर प्रोटीन्स हैं इस स्ट्रक्चर को इन्होंने मॉडल की शक्ल में पेश किया था so we'll discuss the fluid mosaic model according to nico uh, singer and nicolson this uh, plasma membrane is made up of the phospholipid bilayer and they are having the presence of the proteins ye yahan par hum dekhte hai ki ye ye phospholipid ki layer ye low color jo dikh raha hai and they are having this pink color uh, and this uh, blue color these are the proteins which are present प्रोटीन्स लिपिड के अंदर ऐसे लगाए गए देखो ये प्रो ये लिपिड येलो कलर के इसके अंदर प्रोटीन्स को ऐसे लगाया गया जैसे कि एक आइसबर्ग दिस इज दिस आइसबर्ग आइसबर्ग में क्या होता है जैसे कि पानी के अंदर एक बर्फ की चट्टान ऐसी लगाएगी और वो एक जगह नहीं होती सरकती रहती है अपनी जगह से दूसरी जगह चेंज होती रहती है तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये लगाया गया है सो प्रोटीन्स कैन चेंज द पोजिशन जैसे कि आइसबर्ग अपनी जगह बदल सकता है वैसे ये प्रोटीन यहाँ से सरक कर यहाँ पोजीशन चेंज कर सकता है क्यों क्योंकि ये ना पूरी तरह से सॉलिड है ना पूरी तरह से लिक्विड है तो ये पार्शियल है सेमी है दैट्स व्हाई देन इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द प्रोटीन्स दे आर सम प्रोटीन दे आर इंट्रेंसिक अंदर लगाए गए ओके कुछ प्रोटीन्स आप देख रहे हैं कि ये प्रोटीन अंदर बैठ गया ठीक है पूरी तरह से अंदर लगाए और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक 
मतलब दे आर ट्रांसमेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के आर पार लगाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एड द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स सो दिस यू कैन सी हियर सर्कल हमने जो किया हुआ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और ये ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बिल्कुल एक टनेल की तरह काम करता है जिसके वजह से द वाटर कम्स फ्रॉम मेम्ब्रेन से एक दूसरे मेम्ब्रेन के आर पार पैसेज होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है जब कुछ प्रोटीन बिल्कुल बाहर बाहर होते हैं इंट्रेंसिक नहीं होते एक्सट्रेंसिक होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन्स होते हैं जो बिल्कुल सरफेस सरफेस पर ऊपर ऊपर ही होते हैं और बड़े आसानी से निकाले जाते हैं देन इसका जो कॉसिफ्लाइड नेचर है कॉसिफ्लीड नेचर है यानी न पूरी तरह से सोलिड लिक्विड जिसकी वजह से प्रोटीन बड़े आसानी से मूव करते हैं और ये मूव करने की वजह से ही इसको फ्लूरिटी कहा जाता है इस 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 मेजर एज आ fluidity then uh, we'll see a one short video regarding the structure of the plasma membrane all cells have an outer membrane called the plasma membrane which acts as a boundary all you to move across the membrane again by the same process called as the simple diffusion say cross over transport ho jate hain कभी कभार ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली कर रही है कभी परमिशन एक्टिव पैसिव करा रही है कभी कभार ये सेमी परमिबल की तरह भी काम करती है इट अलाउज टू मूव द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टूअर्ड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी उस तरफ एक सेल में जहां पर पानी ज्यादा है और बाजू की एक सेल जिसके पास पानी कम है गाढ़ा सोल्यूशन है तब ऐसे सोचुएशन में उस मेम्ब्रेन से उस सेल का पानी दूसरी सेल में एंटर करता है थ्रू ऑफ मेम्ब्रेन उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं तो ये मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को बिटवीन द टू नेबर सेल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर कुछ आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम आयंस है पोटेशियम आयंस है हम देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स में आने वाले वीडियोज में ये ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में इनका भी काफी रोल होता है सो so, ये आयंस खुद एक मेम्ब्रेन की तरफ से उधर से नहीं जा सकते आयोनिक फॉर्म में तो इनको पहुंचाने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट में इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जब तक इनको एटीपी मॉलिक्यूल यूज नहीं करेंगे ये इस मेम्ब्रेन के तरफ से उस साइड नहीं जा पाते इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है सो दिस इज एल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which perform the function of a uh, active transportation then some polar molecules kuch polar molecules aise hote hain jo ki ek jaisa ki ek north pole ki taraf aur dusra dusre south pole kuch polar molecules aise hote hain ki wo ek taraf se dusri taraf nahi ja pate kyunki kafi bade hote hain ya fir unke jaane ki permission nahi milti impermeability hoti hai tab wahan par un molecules kon polar molecules ko ek side se dusri side jab jana hota hai तब वहां पर दे हैज टू टेक द सपोर्ट एक किसी चीज की मदद से कैरी कराए जाते उन कैरी करने वाले को कहा जाता है कैरियर प्रोटीन सो जस्ट यू कैन सी दिस कैरियर प्रोटीन दैट हेल्प्स टू मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड अदरवाइज अगर ये कैरियर प्रोटीन इनमें नहीं रहेंगे तो ये मूवमेंट नहीं कर सकेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू